ሆነግ ኦብነግና ግንቦት ሰባት ከሽብር ተኝነት መዝገብ ተሰረሱ በአፋር ክልል አንድ ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት የሚሸፍነው ፕሮሶፒስ የተባለ ተክል በግጦሽና እርሻ መሬት ላይ ጉዳት ያደረሰ ነው ናይጄሪያና ፈረንሳ ሽብር ተኝነትን በጋራ መከላከል በሚያስችላቸው ጉዳይ ላይ መከሩ በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ዜናችን እየተከታተላችሁ ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብር ተኝነት የተፈረጁ ድርጅቶች ፍረጃው እንዲነሳላቸው የቀረበው ኒዮርሳን ያሳባ ጸደቀ በመክር ቤቱ ፍረጃው የተነሳላቸው ድርጅቶች ያርበኞች ግንቦች ሰባት የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ኦነግና የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃነት ግንባር ኦብነግ ናቸው የፓርላማ ባላቱ የውሳኔ ሐሳቡን ወክታይና የሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ የሚያሳይ ነው ብለውታል ሰላምና መረጋጋት ሊያመጣ የሚችለው አዋጆችን በመደርደርና በተለያየ መልክ በማጠረም ብቻም ሳይሆን የዲሞክራሲውን በር በመክፈትም ጭምር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ያዋጅ ወቅታዊና ተገቢና ተክክል ነው ይሄን አይተል እና ጸድቀውና እንደግፍ ይገባል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ አመሰግናለሁ የፖለቲካ መህዳሩ ለማስፋትም አይነተኛ ሚና ይጫወታል ተብሏል ስነ መህዳሩን ማስፋት ነው ዲሞክራሲን ሞር ሪጁቭኔት የማድረግ ጉዳይ ስለሆነ ከዚህ አንጻር አይቶ በሰላማዊና በህጋዊ መንገድ መምራት ለህزبም ሰላም መፍጠር የሚቻልበትን ምህዳር እየፈጠረ ያለ ጉዳይ ስለሆነ እጅግ ጠቃሚ በመሆኑ በዚህ መልክ ብንወስደው ነው ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ አመሰግናለሁ የፓርላማ ባላቱ የውሳኒ ሐሳቡን ያለምንም ተቃሞ በሙሉ ድምጻ አስድቀውታል ፓርላማው ከሰባት አመታት በፊት ነበረ ሶስቱንም ድርጅቶችና ከሀገር ውጪ ያልሸባብና አልቃይዳን ጨምሮ አሸባሪ ድርጅቶች ተብሎ የተፈረጨው ሪፖርተራችን ሰለሞን ጸጋይ እንደዘገበው በተመሳሳይ ምክር ቤቱ በተላዩ የወንጀል ድርጊቶች ውስጥ ለተሳተፉ ሰዎች ምህረት ለመስጠት የወጣውን ረቂቃ አዋጅ 36 ተዝባር 2010 ለዝርዝር ይይታ ለግና ፈተ ጉዳይሽ ቋሚ ኮሚቴ በሙሉ ድምጽ መርቷል ረቂቃ አዋጁን ለምክር ቤቱ አባላት ያቀርቡት የመንግስት ረዳት አጠራይ ሚኒስትር ዴታ ናቶ መለሰ ጥላሁን የምህረትና ይቅርታን ልዩነት በዚህ ወቅት አብራርቷል ምህረት በበርካታ ዓለም ሀገራት የወንጀል ፍተ አስተዳደር ውስጥ የሚያገለግል ጽንሰ ሐሳብ ነው ምረት በአብዛኛው ከግለሰቦች ይልቅ ለቡድን አጥፊዎች የሚሰጥ ሲሆን በመንግስትና በሀገር ላይ ለተፈጸሙ ፖለቲካዊ ጥፋቶች ምረት ማድረግን የሚመለከት ሲሆን ምህረት የተደረገለ ጥፋተኛ ከመህረቱ በኋላ ስሙ ከጥፋተኞች መዝገብ ላይ የሚፍቅ ህጋዊ አግባብ ነው ምህረትና ይቅርታ የሚጋሩት የጋራ መገለጫዎች ቢኖራቸው መሰረታዊ ልዩነት እንዳላቸው ግንዛቤ ሊወሰድ ይገባል ምህረት ጥፋተኝነትን ሲሰርዝ ይቅርታ ቅጣትን ብቻ የሚያስቀር ነውና በህጉ በህገ መንግስታችን አንቀጽ 28 ኑት አንቀጽ 1 መሰረት የሰው ዘር ማጥፋት ያለፍርድ የምህረት ቅጣት እርምጃ መውሰድ ባስገዳጅ ሰው መሰወር እና ኢሰባዊ ድርጊት የሚፈጸሙ የሚፈጸሙ ድርጊቶች ወንጀሎች በመህረት እንደማይታለፉ በግልጽ ተቀምጧል የመህረት ረቂቃ አጁ ለሀገር ግንባታ የማይተካ ሚና አለውም ተብሏል ፍራአቱን በመቃወም የተለያዩ ወንጀል ድርጊቶች ውስጥ ለተሳተፉ ሰዎች ይቅርታና መህረት በመስጠት ወደ ህብረተሰቡ ተመልሰው ለሀገራች ለራሳቸውና ለሀገር ግንባታ የበኩላቸውን እንዲያበረክቱ እድሉን መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ይህ የመህረት ረቂቃዋጅ ተዘጋጅቷል ስለሆነም የተከበረው ምክር ቤት የራሱን አስተያየት ሰጥቶ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ እንዲመራው ያረበ ነው አመሰግናለሁ ኢየሱስ ነኝ በእያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ ቀዳሚ ሆዶ ነው ዜና አልፋለሁ የሀገሪቱን የግብራ ሰባ ሰብ ስርዓት ለማዘመንና የግብር ስርዓቱን ቀልጣፋ ለማድረግ የ2011 የፌደራል በጀት አቅመን ማሳደግ እንደሚገባ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር አስተዋቀ። ሚኒስቴር መስራቤቱ የበጀትና ሀብት አጠቃቀምን በአግባቡ መብራት እንደሚገባም ገልጿል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2011 ረቂቅ በጀት ላይ ውይይት አካሂዷል። ሀብታሙ ደባሱ የዚህን ዜና ዝርዝር ይዟል። 
የፌደራል መንግስት ብሔራዊ የልማት ግቦችን ለማሳካትና የሀገሪቱን ምጣኔ ያብት ለማሻሻል እንዲሁም ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የ2011 ረቂቅ በጀት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውይይት አካይዷል። በውይይቱም የበጀት አመዳደብ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች አፈጻጸምና ትግበራ እንዲሁም የገበያ ሰባሰብ ስርዓቱን የተመለከቱ ጉዳዮች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጥያቄ ተነስተዋል። በ2011 ዓመተ ምህረት የተያዘው በጀት ትልቅ ነው ሱም ሆኖ ጥሩ ነው ግን ይሄን ለማሟላት ደግሞ መስራት የሚገባቸው ስራዎች አሉ። አንዱ የገቢ አሰባሰብ ስርዓታችን የተሻለ ካልሆነ ባለፈው አመት ይሰበሰባል ተብሎ ለዚህ አመት በጀት ለ2010 በጀት አመት ይሰበሰባል ተብሎ ከተያዘ በጀት በርካታ ያል ተሰበሰበ ገንዘብ አለ። ይሄ ባለበት በ2011 በምን መንገድ ምን የተለየ ስትራቴጂ ተቀይሶ ነው? ለንሰበስብ እንቻለን ብለን በቅድ ያዝ ነው በምን መንገድ እንደታየ ማብራሪያ እንደሰጡኝ ይፈልጋለሁ የደብረ ማርቆስ አየር ማረፊያ የሚዛን አማን ለገሌ ቦረና ጎሬ መቱ እና ያቤሎ እነዚህ ፕሮጀክቶች በጥቅል 50 ሚሊዮን ብር ባለፈው አመት በጀት ጸርቆላቸው በተቻለ መጠን ስራቸው የተጀመረ ያካቢያችን ህዝብ እንደ ደብረ ማርቆስ አሁን ስራ ጎጃም ላይ አመራሩም የረጅም ጊዜ ጥያቄ እንደመሆኑ መጠን ስራው ተጀምሯል የፌደራል መንግስት ተቀብሎታል መሳርባ ሚሊዮን ብር ተደግፎ ጥያቄ ቀርቦ የፌደራል መንግስት ግን በጀቱን አላጸደቀው ይሄን በመሆኑ ከፍተኛ የሆነ ቅሬታ አለ ለምን የሚል ጥያቄ አለ በነገራችን ላይ ምስራቅ ጎጃም ላይ ሁለት አየር ማረፊያ ፕሮጀክቶች ነበሩ ሞጣና ደብረ ማርቆስ ከተማ ህዝብ እየጠየቀ ያለው አሁን የደብረ ማርቆስ ከተማ የአየር መንገድ መቀጠል አለበት እኛም አገልግሎቱን እንፈልጋለን እንደ ሌላው አካባቢ በመክንያት ነው የሚያነሰው የሚሰጠው ምክንያት ለመቀበል ፍቃደኛ አይደለም ደሞ ምትክክል ነው በፌደራል መንግስት የሚሰሩ መርካታ የመንገድ ፕሮጀክቶች አሉ አንደኛ ከጥራት ጋር በተያዘ እጅግ በጣም ችግር ያለበት ነው የሚታየን ሁለተኛ ነገር ደሞ በወቅቱ ያለ መጠናቀቅ ፕሮጀክቶች ይያዛሉ እንዳጣቃላይ በወቅቱ አይጠናቀቅም በዚህ ሂደት በመንግስትና በህزب ላይ ያለው ጫና የገንዘብ ጫና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በእንዴት ነው የታየው የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም ተከስተ የፌደራል በጀት ዋና ምንጭ ሆነው የገቢ አሰባሰቡ ከዚህ በፊት በሀገሪቱ በነበረው ዓለም ረጋጋት ምክንያት አነስተኛ ነበር በ2011 በጀት ግን የሀገሪቱ የገቢ አቅምን ማሻሻል ይገባል ብለዋል ከ2010 በጀት ጋር ሲነጻጸር በአንድ በመቶ ገደማ ዝቅ አርገን ለማቅረብ ተገደናል ማለት ነው በድምር የፌደራል መንግስት መደበኛና ካፒታል ወጪዎች ለ2011 የቀረበው ረቂቅ ከ2010 በጀት ጋር ሲነጻጸር በ2.5 በመቶ ዝቅ ያለ ነው ዝቅ ያለ ነው ለዚህ ዋናው ምክንያቱ የገቢ አቅማችን ነው የገቢ አቅማችን ነው በዚህ ደረጃ ዝቅ አርገን ሚዘን 2011 ታክስ የመሰብሰብ ጥረታችን ታክስ የመሰብሰብ አቅማችን በከፍተኛ ደረጃ ካላሻሻል እንደዚህም አሸጋሽ ገን ያዘጋጀ ነው በጀት ተግባራዊ ለማድረግ በጣም እንቸገራለን በጣም እንቸገራለን ስለዚህ ገቢ 2011 ላይ በልዩ ሁኔታ አይተን ምንሰራበት አጀንዳ ይሆናል በሚል ታሳቢ የቀረበ እንደሆነ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም ተከስተም የፕሮጀክት አተገባበርን በተመለከተ ምላሽ ሰጥቷል የ2011 በጀት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የጸደቁ ፕሮጀክቶችም ቢሆን ማካተት አልተቻለም ዋናው ምክንያቱ የገቢ አቅማችን ነው ቅድሚያ ሰጥተን በጀት በጀቱ የተደለደለው ለነባር ፕሮጀክቶች ማጠናቀቂያ ነው በልዩ ሁኔታ የሚታዩ አዳዲስ ፕሮጀክቶች በተለየ መንገድ ፕሮጀክቶች የውጭ ብድር የውጭ ፋይናንስ የተገኘላቸው የመንገድ ፕሮጀክቶች ብቻ ናቸው በ2011 ረቂቅ በጀት ለማካተት የተሞከረው የአየር ማረፊያ ፕሮጀክቶች በ2011 
በጀት የተካተቱት ቀደም ሲል ግንባታቸው የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ናቸው በመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ርጭት ፍታይ በሆነ መንገድ ለማስተናገድ በግልጽ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል በየደረጃው ውይይት እየተደረገባቸው ከሚጸድቁ ፕሮግራሞች የሚመነጩ ፕሮጀክቶች ናቸው ቀደም ተከተል እንዴት ይወጣላችኋል አዋጭነታቸው ይታያል የፌደራል ፍርአቱን በማጠናከር ረገድ ያላቸው ሚና ይታያል የኢትዮጵያ ህዝቦች በማገናኘት ክልሎች በማስተሳሰር አንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ በመገንባት ረገድ ያላቸው ሚና ይታያል ያገሪቱ አካባቢዎች ከጎረቤት አጋራት ከወደብ ጋር የማስተሳሰር ሚናቸው ይታያል አዋጭነታቸው ይታያል በዚህ መንገድ ፕራዮሪታይዝድ ይሆኑ ለበጀት የሚቀርቡ ፕሮጀክቶች ናቸው በታክስ ኦዲትና ህጉን የማስከበር ስራ በቀጣይነት ትኩረት ሊደረግበት ይገባል ግብረን መሰብሰብና በጀትን በተሻለ ማመንጨት ይገባል ብለዋል ሚኒስትሩ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የ2011 የሀገሪቱ በጀት ያቀረበው 346 ቢሊዮን 915 ሚሊዮን 451948 ብር እንዲሆን መወሰኑ ይታወሳል በጀቱም ይጸድቃል ተብሎ ይተበቃል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ለሰጠን ባልደረባችን ሮዛ መኮንን እነዚህ ስቱዲዮ ነው ያላችሁ ከሷ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ ሮዛ እንደምን ሁለሻል እንዴት ላል ሰለሞ ይመስከንደናን እስኪ 2011 የፌደራል በጀት አጠቃቀምን በተመለከተ የተነሱ ዋና ዋና ጉዳዮች ምንድናቸው ዛሬ ከሚለውን ጀምር መልካም በርካታ ሀሳቦች ሲንሻራሸሩ ነበር እንደሚታወቀው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ካገኘ በኋላ ረቂቅ በጀቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነበር የተላለፈው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም ተከስተ በተገኙበት ሰፊ ማብራሪያና ውይይቶች በማካሄድ እንግዲህ ለበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለዝርዝር የታለፈው ነበር በዛሬ ሁለት በ34ኛው መደበኛ ስብሰባው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚኒስትሩን ዶክተር አብርሃም ተከስተ በተገኙበት ተጨማሪ የሚባሉ ዝርዝር ውይይቶችና ጥያቄዎችን አንስቷል ጥያቄዎቹ በዋናነት የዋና ኦዲተር ምርጫዎች ጋር ከግብራ አስተባሰቡ ጋር ከፕሮጀክት መጓተት ከካፒታል ቀመርና ስርዓትነትና ከሴፍቲ ኔት ፕሮግራሞች ጋር በስፋት የተገናኙ ሐሳቦች ናቸው ሲንሸራሸሩ የነበረው እንግዲህ በትክክሉ በ2011 የረቂት በጀት ተብሎ የተባለው 2346.9 ቢሊዮን ብር በላይ ነው ከአምናው ከ2010 ጋር በተነጻጻሪ ብንመለከት 320.8 ቢሊዮን በላይ ነበርና ልዩነቶቹ አሉ ይሄም ከ2009 ጋር ደግሞ የ2010 ውስጥ ሲነጻጸር ወደ 46 6.6 ቢሊዮን ብር በላይ ልዩነቶች አሉና ከአመት አመት ከቅርብ አመታት ወዲበት ላይ ያደገ ያደገ መምጣቱን የሚያሳዩ በትክክል ያደገ መምጣቱን ያሳያልና ለአራት ነገሮች ነው በጀት በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚበጀተው ለመደበኛ ለካፒታል ለክልል የሚደረጉ ድጋፎችና ለዘላቂ ለማት ተብሎ የሚባሉት ማለት ነው እንግዲህ በተነጻጻሪ ስንመለከተው መደበኛ ወጪ በዘንድ የታያዘው በረቂቁ 91.7 ቢሊዮን ብር አካባቢ ነው ይካምናው ጋራት 4.4 አካባቢ ቅናሾች እንዳሳዩ ነው ሚኒስትሩ የገለጹት የካፒታሉ አንድ 113.6 ቢሆን በአንድ ተቀናሽ አለው ጭማሪ ያለው የክልል ለሚደረጉ ድጋፎች ላይ ጭማሪ ያለው ከፍተኛ ነው ጭማሪው 16% ያህል ነው 135.7 ቢሊዮን ብር ነው ዘንድሮ የታያዘው 117.1 አካ ቢሊዮን ብር ነበር ባለፈው አመት የታያዘውና ለክልል የሚደረጉ ድጋፎች እየጨመሩ መምጣታቸውን ያሳያል በጥቅሉ سنመለከተው ግን እንግዲህ የበጀቱ 66% የሚውለው ለትምርት ለጤና ለመሰረተ ልማት ግንባታዎች ለግብርና ለውሃ ለኢንዱስትሪ ለከተማ ልማት ለሴፍቲ ኔት ይያልን በርካታ ዝብዞችን እናወጣለን እነዚህ ግን ቀዳሚ ተብለው የተለዩ ናቸውና በጥቅሉ በ59.3 አካባቢ በበጀት ጉድለትነት የታያዙ ናቸው በበጀቱ 287.6 ቢሊዮን ብር አካባቢ ደግሞ መንግስት የሚያመላው ነውና የስቶካዎች ምክር ቤት ጥያቄዎችን ሲያነሳ ከዚያ አንጻር ነው ያነሳው ለምሳሌ እንዲሟሉ የሚታሰቡ በራስ አቅም የሚሸፈኑ ከግብር ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ለምሳሌ በደም በስፋት የተጠየቁ ናቸው እንደሚታወቀው በዚያ አመት ራሱ ከ45 እስከ 50 ቢሊዮን ብር በላይ በግብር መሰብሰብ ሳይቻል ቀርቷልና ይሄ ራሱ ችግር ሊሆን ስለሚችል እዚ ላይ ትኩረት ይደረግ የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል ተጓተቱ ፕሮጀክቶችም በደንብ ትኩረት ተሰጥተው ሊስነሱ እንደሚገባ የተነሳ ነው ከዛ ባሻገር ቀደም ሲል እንዳልኩት የዚህ የፌደራል ዋና ኦዲተር በተቋማት ያሉ የበጀት ችግሮችን በየአመቱ ይፋ ያደርጋል ያንን ይፋ የሚደረግ የበጀት ችግሮችን ደግሞ ተቋማት እርምጃ ሊወስድ ይገባል ሊያስተካክሉ ይገባል ተጠያቂነት በሰፈንበት መልኩ ግልጽ በሆነ መልኩ የበጀት አስተዳደር ስርዓቱን ሊዘረጉ ይገባል ይባላል ነገር ግን እርምጃው እስከምን ድረስ ነው የሚለው በጣም አጥያቂ ነበር ለምን እንደሆነ ሲወስዱ ዝም የማይባለው 
ፕሮጀክቶች ይቋተታሉ በጀቶች በዘካብ ያሉ ችግሮች ለምን እንደው ለምጃማይ ወሰድባቸው ምን ጥያቄም ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተነስተው ነበር ሚኒስትሩም ርምጃዎቹን ይወሰድነው የተወሰኑ ወደ መስመር የገቡ ተቋማት አሉ ያንን ተመልክተው ያልወሰዱት ደግሞ ያልገቡትን አስተዳደራ ይርምጃዎችና ሌሎችም ቀጣይ ሊካይኑ እንደሚሹሉም ያነሱባቸው ሁኔታዎች አሉ። ተደጋጋሚ ጊዜ ሚነሱ ጉዳዮች ናቸው በጀት አጠቃቀም ላይ ክፍተት ይታያል በከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም እንዳብነት ባለፈው ምንኛ በዜናችን እየሸፈነው ጉዳይም ነበርና እነዚህ ያሉ ነገሮች እንዲስተካከሉ የተባለ ነገር ይኖር ይሆን? አው የተነሳ ነገሮች አሉ በተለይ ዩኒቨርሲቲዎችም ላይ እንደዚሁ የተነሱ ሐሳቦች አሉ ለዩኒቨርሲቲ የሚጓተቱ ግንባታዎች ጋር የተገናኙም ነገሮች በስፋት ተነስተዋል በቀጣይ 2011 ግን ይሄን ታሳብ ያደረጉ ስራዎች እንደሚሰሩ አሁን ላይ ያለው በጀትም አመዳደቡ ሲታይ ባለፉት ሁለት አመታት ሀገሪቱ ከነበረችበት ሁኔታ አንጻር የገቢ መቀነሱም ስለሚኖር በተጨማሪም ደግሞ መንግስት ግዴታ ሊያወጣቸው የሚገባ የግዴታ ወጪዎች የሚባሉ በመኖራቸው ከዛ አንጻር ሲታይ እንደውም በጀቱ ጥሩ ነው ያለው መጠን እየጨመረ መምጣቱ ጥሩ ነው የሚል ነገር ተነስቷል ግን ያሉ ጉድለቶች ከካፒታል ቀመር በተለይ በክልል የሚደረጉ ድጋፎች ባለፈውም ሲነሱ የነበሩ ሐሳቦች ዛሬም ተንሸራሽዋል እነሱ ላይ ከማነሱ ጋር የተገናኘ እንደሆነ ተነስቷል የግብሩ ግን ኢኮኖሚያችን እያመነጨ ነው የሚለው ነገር ነው በስፋት የተነሳው ግብር የኢኮኖሚ ችግር አይደለም ምጣኔ ሀብቱ በደንብ እየሰራ ነው እየሄደ ነው ነገር ግን አቅምን አዘምኖ ቴክኖሎጂውን አስፍቶ ግብር የመሰብሰብ አቅምን ነው የተዳከመ የመጣው እንጂ አው ሱም አዘምና አለብን ችግር አይደለም የሚል ነገር በስፋት ተነስቷል ከዛ ባሻገር እንግዲህ ሌሎችም ርሰ ጉዳዮችን አብሮ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማንሳቱ ያው ይታወቃል ከሽብርተኝነት ሲያሚ ጋር ከመህረ ተዋጅ ጋር የሚተገናኙ ጉዳዮች ላይ መክሯል ቀጣይ ምንመለከተው ጉዳይ ነው እንግዲህ በመሽትም ቢሆን ሰፋ ብለን እንመለስበታለን